你知道奥沙利文打球是有多嚣张吗？嚣张到先问奖金之后再做打算，并且自己吹过的牛能够立马实现。最关键的是他还能控分。对手的沉底以为火箭不会拼。哇，漂亮！这一颗球难度极大，关键是连上了飞球，真是敢拼。对手可能是想要钓鱼，火箭是完全不给机会。现场制裁的裁判是波娃。这一局比赛是来自一六年威尔士，火箭对阵巴里平奇斯。这一年威尔士公开赛还是由 BBC 来直播，所以无论是现场的画面还是收音效果，都是仅次于现在的三大赛。除了一零年世界公开赛，就是对阵马克金那一场比赛之外，我感觉这一场比赛也是火箭最嚣张的比赛之一。可以说是从零九年之后，世泰联把幺四七还有单杠最高奖的奖金降了很多。可以说是从零九年之后，火箭就开始用行动来抗议，来抗议世泰联。幺四七不是你想看就能看。好球！还没有给出提示。其实之前对于幺四七奖金降低这回事，很多球员都是发一发牢骚。但是如果球员支持去打幺四七，他们真的是想去冲击一下。毕竟幺四七对于很多球员来说都是梦想。火箭的手有点不老实，手少了一点，左侧中袋角度是向上。火箭的表情可以看得出来，他是可能是想搞事情。他这时候在向波娃再咨询一下幺四七的奖金，并且问了一下最高奖是多少钱。这是强行绕下来叫黑，白球走了五步，天哪！火箭用行动来证明幺四七想打就能打。就这么回事，轻松自如。其实从火箭打出的所有幺四六中可以看得出来，他可以随心所欲的控分。完了一杆左手。他一直是面带微笑，还真别说啊，他笑起来是真的有点像憨豆。哇，有点小激动，手忙脚乱。一脸的坏笑，这时候才给出提示。这球的效果还不错，越来越快。感觉这一局比赛能够看得出来，火箭是有点想调戏一下波娃。如果裁判是老杨的话，可能火箭会对幺四七还是比较慎重。当时看的直播，相信很多的球迷都和现场的球迷一样，在期待火箭打出幺四七。好球！这一届幺四七的奖金是一万英镑，还有单杠最高奖是两千。对于我们来说，可能已经不少了，但是对于火箭来说，他就是要用这样的方式来为更多的球员来谋福利，就是想让施泰联把奖金提高一下。Eight， 波娃都是带着小跑。就是怕耽误火箭的大事。Eight nine， 火箭还在自言自语。隔壁桌的观众都在看这一桌。Ninety six， ninety seven， 波娃的摆球速度确实给力。破百随心所欲，这才几分钟呀？
这一杆白球没下来，叫了粉球，现场的球迷失望透顶。所以这一局比赛之后，有很多的英国球迷建议世台联要禁赛火箭五年比赛。火箭还是一脸的坏笑。太快了 ！One hundred and nineteen. One hundred twenty-one. 博娃说话的话有点想笑。One hundred twenty-four. 他可能也是自己第一次制裁。有人故意放弃幺四七。One hundred twenty-eight. 一万英镑的奖金。开始秀了，特别特别霸气。像装了定位一样，这白球的位置停的是真的舒服。One hundred thirty-nine， 一百四十六。火箭再一次用嚣张的行动来抗议，乔斯西不是你想看就能看，你必须要加钱。只有他一个人敢这么嚣张，有实力就敢这么做。